Ну вот, он мне спрашивает, ну вот как я остановлюсь перед пешеходным переходом, если у меня груженный самосвал и э, гололед? Я торможу, а у меня машина не останавливается. Я ему задаю вопрос. Говорю, скажите, пожалуйста, а если вы подъезжаете по второстепенной дороге к перекрестку, груженный и гололед, вы успеете остановиться? Он говорит, да. Я говорю, а почему? Ну так я же заранее скорость буду снижать. Вот. Понимаете, то есть вот ответ на вопрос. Трепещите, тролли онлайнера. Это я. Ваш субботний утренний кошмар! А ты знаешь, почему мы выбрали именно тебя? Да, потому что ты такой классный, веселый. Потому что твоя машина идеально подходит для сроки паузы. Как правильно уступать дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе? В правилах дорожного движения периодически видоизменялся пункт ПДД, который оговаривает правила, как должен действовать водитель при подъезде к пешеходному переходу, где нет светофоров. Уже в последней редакции ПДД он звучит так, что водитель должен при подъезде к пешеходному переходу двигаться с такой скоростью, которая позволит ему в случае необходимости уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе нерегулируемом. В 1997 году пришел на службу в госавтоинспекцию и вот те впечатления как бы которые были у меня как у водителя и как у инспектора значит следующее водители уступали дорогу пешеходам на нерегулируемом пешеходном переходе значит в случае если там рядом находился сотрудник гаи если ты пешеход и тебе надо перейти дорогу ты должен сам решить эту проблему значит ты должен дождаться значит момента когда не едет машин и перебежать дорогу Значит, если пешеход бежал через дорогу и ему сигналили, это значит, что он слишком медленно бежал через дорогу. Он еще и помешал. Да. Но, значит, к счастью, в нашей стране решили эту ситуацию изменить. После 2005 года и пункт изменился, там он более такой стал более четкий и понятный. И госавтоинспекция начала действительно этому уделять повышенное внимание. Но тут один нюанс возник. Дело в том, что, ну, представь, что такое, человек ездит за рулем, к примеру, там лет 20 или 30. Он вообще не привык смотреть на каких-то там пешеходов. И тут вдруг э, получилась ситуация, что пешеходы узнали о том, что им можно переходить дорогу. У них есть права. Да, у них есть преимущество. И они пытаются тогда уже, ну, как бы восстановить статус-кво, да. То есть, ну, у нас же преимущество, вы должны нам уступать. А водители, они э, показались к этому не готовы. И получилось так, что они даже не знают, как правильно действовать. Я сейчас тебе покажу, как это происходит массово. Вот как массово все водители действуют, но это неправильно. Значит, они просто едут, и в последний момент, когда видят, что пешеход уже пошел на проезжую часть, они начинают интенсивно снижать скорость. Можно получить удар сзади. Значит, второй момент. Пешехода могут сбить водители, которые двигаются по соседним полосам движения, то есть многополосная да, дорога. Не да. И еще одна ситуация, когда самого пешехода, на самого пешехода совершает наезд тот водитель, который уже не успевает остановиться перед пешеходным переходом. Значит, здесь какая, какой момент важный. То есть водитель, который двигается по дороге, он обязан искать. Где же, где же пешеходный переход не регулирует? Если он его увидел, он должен, во-первых, определить, насколько хороший у этого пешеходного перехода обзор. Вот у нас впереди нерегулируемый пешеходный переход. Там, правда, спящий полицейский, но он за пешеходным, кстати. Поэтому вот смотри, вот я еду, да, смотри, если у меня плохой обзор, вот, к примеру, слева у меня не очень хороший обзор, кусты там, забор, я вот уже начинаю снижать скорость. То есть я должен к пешеходному переходу подъехать с такой скоростью, чтобы если вот все-таки пешеход появится и захочет перейти дорогу, чтобы я успел снизить спокойно скорость и уступить ему дорогу, то есть предоставить преимущество в движении. Периодически задают вопросы, почему водители нарушают, э, паркуют автомобили близко к пешеходному переходу в нарушении правил, да? То есть здесь такой момент. Мы когда едем, нам некогда разбираться, почему там кто что нарушает и почему он там находится. Наша задача в данный момент не попасть в ДТП. То есть вот я еду, видишь, у меня и справа, и слева машины. Вот я снижаю скорость и смотрю, чтобы вот из-за этой машины справа и слева не вышел мальчик. Не надо останавливаться. Вот все почему-то так считают, надо подъехать и остановиться. 
Нет, надо сниться заранее и тихонечко сунуться, потому что ты когда сунешься тихонечко, и до пешеходного перехода еще много места, водители, которые сзади, если не несутся, если они не успели среагировать, mm -hmm. они сразу обращают внимание, о, машина едет медленно, Почему-то. А там пешеходный переход. Да, они быстрее и она, реагируют. Да, и она едет медленно уже какое-то время. Да, есть да. есть возможность реагировать. Ты знаешь, бывает, водитель говорит, а я не уступал дорогу пешеходу, потому что он не захотел выходить. То есть пешеход подходил. А, водитель, это да, такой момент. Когда водитель, да, не снижал скорость. Можно всегда показать. Правильно. А еще можно побибикать. Там, если пешеход в другую сторону смотрит, иногда бибик. -биб. Он такой, ой, что там за бибикал? А ты ему показываешь. Переходите, пожалуйста, да? Значит, проводил занятия с водителями, которые занимаются грузоперевозками. Там на микроавтобусах ездят, на грузовиках. Значит, ну и вот я им рассказываю то же самое, что нужно заранее снижаться, туда-сюда, смотреть пешехода. Водитель один говорит, слушайте, говорит, ну вот, он мне спрашивает, ну вот как я остановлюсь перед пешеходным переходом, если у меня груженный самосвал и э, гололед? Я торможу, а у меня машина не останавливается. Я ему задаю вопрос. Говорю, скажите, пожалуйста. А если вы подъезжаете по второстепенной дороге к перекрестку, груженный и гололед, вы успеете остановиться? Он говорит, да. Я говорю, а почему? Ну так я же заранее скорость буду снижать. Вот. Понимаете, то есть вот ответ на вопрос. Перед перекрестком, когда у тебя второстепенная дорога, они все снижают скорость, а когда пешеходный переход, они уже почему-то не снижают. Какая тебе разница, кому ты должен уступить, пешеходу или автомобилю? Ты же все равно, ты все равно должен уступить, твоя обязанность уступить. Какая тебе разница? И получается, что статус объекта меняется. Водитель вот я спрашиваю, говорю, почему вы снижаете скорость при подъезде к перекрестку? Они говорят, ну так если я выйду на перекресток, меня машина ударит, которая по главной едет. А пешеход же не может машину ударить, он может остановиться резко. Правильно? И они все надеются на то, что пешеход, они прямо хотят этого, чтобы пешеход подождал, чтобы машина проехала, а потом пошел пешеход. Но это неправильно. I'll be back.